Wat we meestal zien is dat uh, als een leerling met, uh, met autisme hè, niet kan functioneren op VWO-niveau, um, dan wordt geadviseerd om een niveau lager te gaan. Het, als uiteindelijk uh, advies in het speciaal onderwijs uh, uh, plaats te nemen. Maar toch lukt dat niet. Al die stappen die zo'n jongen doorneemt, zeg maar, die hebben geen succes. Hoe kan dat nou? Nou, Eugenia, het is erger dan dat, geen succes. Het is dat het echt, echt ook slechter wordt. Ze functioneren zowel scolair, hoe heet dat, zijn schoolresultaten, als zijn zelfvertrouwen en zijn emotie. Het wordt slechter omdat de schoolomgeving steeds slechter past. Ja? Ik zal een voorbeeld van mezelf geven. Ik hou van zingen. Maar ik heb geen herhaalhersenen, echt niet. Dus ik kan maar niet liedjes uit mijn hoofd leren. Het lukt me gewoon niet. En ik wil zo graag zingen, maar ik kan ze niet uit mijn hoofd leren. Je kan niet alles tegelijkertijd. Ik heb geen herhaalhersenen. Ik heb geen autisme, voor zover ik weet. Geen autisme. Maar mensen met autisme hebben ook geen herhaalhersenen. En hoe meer je naar HAVO, VWO, hoe meer het herhalen wordt. Dus hoe slechter ze het kunnen. Het licht gaat uit. Dat is hoe ik ernaar kijk. Ja. Dus dat is niet een oplossing, dat is een verslechtering. Ik heb het voorbeeld meegemaakt van een kind. De Raad van de Kinderbescherming onderzoek. De Raad van de Kinderbescherming vraagt aan mij, Martien, kan iemand zijn IQ maken? Nou zegt ze, ik heb een kind van 14 in mijn onderzoek. En heeft een IQ van 64. Dat is een vrij zware verstandelijke beperking. En ze zegt, hij heeft het reguliere onderwijs doorlopen. Dat kan niet. Hij zit nu in de tweede klas van het ZOMK. Hij heeft einde basisschool het advies gekregen van HVO VWO. Dat is een VWO kind. Ja. ja, nou zit hij dus in een school waar hij het verschrikkelijk slecht doet, heeft een Q van 64. En dit is niet één voorbeeld wat ik heb, ik heb er heel veel. En zeker kinderen met autisme hebben de hele tijd een lage Q, slaat nergens op. Het is gewoon, de test is niet geschikt om hun intelligentie te meten. En hun angst is zo groot, dat is de tweede reden om het slecht gaat. En de derde is dat ze denken, je vraagt 1 en 1, dan denken ze, nou, 3. Wat is dit voor domme vraag? Denken ze dan, zeg gewoon drie, eens kijken wat er gebeurt. Dus ze geven ook slechte antwoorden, expres. Dus je krijgt een heel raar IQ. Ik zei tegen die vrouw, je hebt met hem gepraat. Want je hebt onderzoek gedaan. Dan weet je dat hij geen 64 IQ heeft. Zegt ze, nou dat weet ik niet. Ik zeg, nou dat durf je niet. Je durft niet te zeggen, ik weet ook niet het verschil tussen 64 en 74... Zo, 1, 2, 3. Maar je weet het. Dit is niet een verstandig beperkt kind. Ze zegt, ja, dat klopt wel. Twee weken later had ik haar weer in de cursus. En toen vroeg ik wat ze had gedaan. En toen zei ze dat ze had gezegd in het onderzoek dat er weer een persoonlijkheidsonderzoek moest komen. En ik, en ik zeg, je weet toch dat hij dat niet kan. Dat wij dat niet kunnen. Dus doe dat nou niet. Waarom heb je niet gewoon geschreven? Er staat dat die 64 is, maar ik kan je vertellen, uit contact met mij kan ik daar niks van geloven. Ik moet mensen met autisme, zeker volwassenen, het spijt me dat ik dat zeg, maar die moet ik heel vaak zeggen. Je moet je realiseren dat de mensen die jou helpen niet zo intelligent zijn als jij. Dus ze begrijpen je niet. Het is niet lelijk van ze wat ze doen. Het is niet expres. Ze begrijpen je niet. En professionals zeg ik, het is niet zo erg dat je het niet begrijpt. Het is erg dat je daar niet eerlijk 